അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ മുസിന ഷെയർ എല്ലാവർക്കും മുസിസ് നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ വ്ളോഗോ ആയിട്ടൊന്നും അല്ല എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു ടെൻഷനാണ് മക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് തരുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് മക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അൽവക്ര എച്ച് എം സിയിലെ ന്യൂനറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അൻവർ പി വി ആണ് ഡോക്ടർ മുസിസ് നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് സ്വാഗതം താങ്ക് യു നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ അമ്മമാർക്കുള്ള ഒരു ടെൻഷനാണ് മക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡോക്ടർ ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഒരു കാലയളവ് എത്രയൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറയാവോ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു നോർമൽ ഗർഭത്തിന്റെ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ആഴ്ചയാണ് നാൽപ്പത് ആഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് മാസവും ഏഴ് ദിവസവും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ റെഗുലറായിട്ട് മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് സാധാരണ ഇതിൽ അവസാന മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതൽ ഒമ്പത് മാസവും ഏഴ് ദിവസമാണ് അത് അങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത് ആഴ്ച കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് നാൽപ്പത് ആഴ്ച ഡേറ്റ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഡേറ്റ് ഇന്ന ഡേറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് പ്രസവിക്കുന്നുള്ളത് അത് ശരിയല്ല അന്ന് അന്നേക്ക് നാൽപ്പത് ആഴ്ചയാവും ആകെ അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർ മാത്രമേ ആ ദിവസം പ്രസവിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും അതിന് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പും അതിന് ശേഷം രണ്ടാഴ്ച അതായത് മുപ്പത്തേഴ് ആഴ്ച മുതൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ച ഇവരുള്ള ആ കാലയളവിലാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും പ്രസവിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു സംശയം എന്ന് വെച്ചാല് ബർത്ത് വെയിറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ കുട്ടികള് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര വെയിറ്റ് വേണം അതിനെ കുറിച്ച് ആവറേജ് രണ്ടര കിലോ എങ്കിലും വേണം രണ്ടര കിലോയിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ലോ ബർത്ത് വെയിറ്റ് എന്നാണ് പറയാ രണ്ടര കിലോ എങ്കിലും വെയിറ്റ് വേണം സാധാരണഗതിയിൽ പല കാരണങ്ങളാലും അത് മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും അവരുടെ വെയിറ്റും അവരുടെ നാഷണാലിറ്റി ഒക്കെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരാം അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഈ രണ്ടര കിലോ ആണ് ആവറേജ് വെയിറ്റ് വരും ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കുട്ടി എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ മോശം പോയിരിക്കണം എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യണം വളരെ വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് വളരെ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസവിച്ച് ഉടനെയൊക്കെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം സാധാരണ ഒരു കുട്ടി പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മോഷൻ പോയിരിക്കണം അതായത് മെക്കോണിയം പാസ് ചെയ്തിരിക്കും മെക്കോണിയം എന്നാണ് പറയാ സ്റ്റൂളിൽ പറയുന്നത് മെക്കോണിയം മെക്കോണിയം പാസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം കുട്ടികളും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ മൂത്രം പോയിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം തേടും പിന്നെയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾ ജനിച്ച ഉടനെ കുട്ടികൾക്ക് മധുരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒന്നില് തേന് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് നല്ലതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ അഭിപ്രായം സാധാരണ ഗതിയിൽ കുഞ്ഞെ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ അമ്മമാർക്ക് കൊളസ്ട്രോ എന്ന് പറയുന്ന മൽപ്പാലിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലുള്ള ആ സെക്രേഷൻസ് പറയുന്നത് കൊളസ്ട്രോ വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ രോഗശമന ശേഷിയുള്ളതും രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ന്യൂട്രീഷൻ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് വരുന്ന ആ ഒരു കൊളസ്ട്രോ ആണ് കഴിയുന്നതും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് മൽപ്പാൽ മാത്രം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇപ്പം നമ്മൾ ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിലാണ് പാല് കൊടുക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എത്ര ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പാല് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ചിലർ പ്രസ് ഇപ്പം പാലല്ലേ അത് ലിക്വിഡ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെപ്പോഴും കൊടുക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഡൈജഷന് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം അല്ല അപ്പം അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാം ഷുവർ ഷുവർ
നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരം പാല് ഉണ്ടാകുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഭക്ഷണമല്ല ഇതിൽ പ്രധാന ഘടകം ഭക്ഷണം വെള്ളം നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരാൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് പാല് ഉണ്ടാവുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത അമ്മമാർക്ക് പാൽ വരാൻ സാധ്യത കുറവ് പാലുണ്ടാവും എന്നുള്ള ആ സത്യം ഏത് പ്രസവിച്ച ഏത് അമ്മമാർക്കും മലയേട്ടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ള ആ സത്യം മനസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാലുണ്ടാകും അപ്പം ഭക്ഷണത്തെക്കാളും വെള്ളമാണ് പ്രധാനം വെള്ളം നല്ല ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക നല്ല കാലറി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഭക്ഷണം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാല് പാല് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ ചോക്കിങ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ തരിപ്പി പോവുക എന്ന് പറയും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പാല് കൊടുത്ത് ചെറിയ ചോക്കിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ തലയില് അടിക്കുന്നതും ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടൊരു തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനമില്ല സാധാരണ ശരിക്കും ചോക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയെ കമഴ്ത്തി കെടുത്തിയിട്ട് പുറത്ത് കൊട്ടി കൊടുക്കുക അതാണ് സാധാരണ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു മഞ്ഞപ്പിത്തം മിക്ക കുട്ടികളിലും കാണാറുണ്ട് അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണോ ആ നല്ല ചോദ്യമാണ് അതായത് പ്രസവിച്ച് മാസം തികഞ്ഞ് പ്രസവിച്ച കുട്ടികളാണെങ്കിലും തികയാതെ പ്രസവിച്ച കുട്ടികളാണെങ്കിലും മഞ്ഞപ്പിത്തം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവും തികയാതെ പ്രസവിച്ച കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും മഞ്ഞ നിറം ഉണ്ടാവും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം തികഞ്ഞ് പ്രസവിച്ച കുട്ടികൾക്കും മഞ്ഞ നിറം ഉണ്ടാവും ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മഞ്ഞ നിറം കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് നോർമലാണ് ഇതിന് ഫിസിയോളജിക്കൽ ജോണ്ടീസ് എന്താ പറയുക നോർമലായിട്ട് കാണുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തമാണ് അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോർമലല്ല അത് അബ്നോർമൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ചക്ക് ശേഷവും അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നോർമൽ പിന്നെ ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് മഞ്ഞക്കാലത്ത് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അബ്നോർമലാണ് പിന്നെ കണ്ണിന് പലർക്കും സംശയം വരെ കണ്ണിലെ മഞ്ഞ് നിലനിൽക്കുന്നു സാധാരണ ഗതിയിൽ കണ്ണിലാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം മഞ്ഞ കാണുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് <laughs> അപ്പൊ അതിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളൊന്നും അതിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൽ വെയിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ കുറയുന്നുള്ളത് പഠനങ്ങളിൽ തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് കാലാകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ആണ് പിന്നെ കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് വൊമിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് വൊമിറ്റിംഗ് കുട്ടികൾ പാല് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ടല്ലോ അത് എന്തെങ്കിലും അസുഖമാണോ അതിനെന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതും നല്ല ചോദ്യമാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വൊമിറ്റിംഗ് വൊമിറ്റിംഗ് പ്രശ്നമുള്ള വൊമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വൊമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വൊമിറ്റിംഗ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലുള്ള ചില കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കാം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭപാത്രത്തിന് അമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിനകത്തുള്ള ആ ഫ്ലൂയിഡ് വയറ്റിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള അതിനെ ഛർദ്ദി വരാം അത് നോർമലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പാല് പിടിക്കുമ്പോൾ വയർ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പാല് തികട്ടി വരാം അത് നോർമലാണ് ഇത് നോർമൽ ഛർദിയാണ് പക്ഷെ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പച്ച നിറത്തിൽ ഛർദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഛർദിക്കുകയും തൂക്കം കൂടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഛർദിച്ച് അവശ്യമായി വളരെ ക്ഷീണിതയായി കാണുന്ന ക്ഷീണിതനായി കാണപ്പെടുക അങ്ങനെ ഉള്ളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടണം മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഛർദി ഒരു നോർമലായിട്ട് കാണുന്ന സംഭവമാണ് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡേഞ്ചറസ് ആയി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ കാല കാലഘട്ടങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കുട്ടികൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ നാ
അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കരയുന്നതെന്ന് അമ്മമാർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരിക്കും അപ്പൊ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും ഇനി ചെയ്യുവേദന ആണോ അതോ വയറുവേദനിച്ചിട്ടാണോ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇത് പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർക്കാൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ അമ്മമാർക്കാണ് കാരണം കുട്ടിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം ജനനം മുതലേ കാണുന്ന അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പലപ്പോഴും പറ്റിയ അമ്മമാർക്കാണ് എങ്കിലും ചില ക്ലൂസ് മാത്രം ഡോക്ടർമാർക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഒരു കുട്ടി ഇപ്പം ജലദോഷമുള്ള ഒരു കുട്ടി മുക്കടപ്പുണ്ട് ന്യൂ ബോൺ ബേബിയാണ് രണ്ട് രണ്ടാഴ്ച ഒരാഴ്ച ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ മുക്കടപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ജലദോഷം ഒക്കെയുള്ള കുട്ടിയിൽ നിർത്താതെ കരച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ചെവി വേദനയുടെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ സൈഡ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡിലും ചെവിയെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വേദന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെവി വേദന ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം തേടേണ്ടി വരാം പലപ്പോഴും വയറുവേദന ഉണ്ടാകും കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ വയറിലെ ഗ്യാസ് വന്നിട്ട് വയറുവേദന ഇപ്പൊ മലപ്പാലുള്ളത് തന്നെ ചില ഘടകങ്ങൾ വയറുവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ നോർമലി ഉണ്ട് ഗ്യാസും വയറുവേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വയറുവേദന ഇൻഫന്റൽ കോളിക് എന്ന് പറയും അതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പിപ്പാല് കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും വയറുവേദന ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കാരണം വയറുവേദന ഉണ്ടാവാം വയറുവേദന ചെവിവേദനയാണ് ഒരു പ്രധാന കാരണങ്ങൾ പക്ഷെ പല അപകടകരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും കരച്ചിലുണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് അപസ്മാര സന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് അങ്ങനത്തെ കാരണം കൊണ്ടും സാധാരണ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള കരച്ചിൽ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം എന്താ പൗഡർ കഴിയുന്നത് ഉപയോഗ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പൗഡർ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണങ്ങളും കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ദോഷങ്ങൾ അലർജി വരാം ടാൽക്കും പൗഡറാണ് വളരെ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള പൗഡറാണ് അത് ഇൻഹെയിൽ ലെങ്സിൽ പോകാം അലർജി വരാം അതേപോലെ തന്നെ സ്കിൻ അലർജി വരാം നമ്മുടെ വിയർപ്പ് ഗന്ധികൾ അടിഞ്ഞു കൂടി വിയർപ്പ് അവിടെ സ്വെല്ലിംഗ് പോലെ വരാം കഴിയുന്നതും പൗഡർ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ കണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും മുലപ്പാൽ ഇട്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം എന്താ പണ്ടും ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അടിസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇത്ര പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളൊന്നും അതിൽ അത് വലിയ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഡോക്ടർ അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓയിൽ മസാജിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം എന്താ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓയിൽ മസാജ് നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച കഴിയുന്നതും ഓയിൽ മസാജ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ശരീരത്തിന്റെ ഉഷ്മ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാതെ നോക്കണം ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റെബിലിറ്റി വരുന്നതുവരെ കഴിയുന്നതും ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും കഴിയുന്നതും ചെയ്തിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓയിൽ മസാജ് നല്ലതാണ് കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് നല്ലതാണ് ചില പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ചില കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓയിൽ തന്നെ ശരീരത്തിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ഗെയിനും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓയിൽ മെസ്സേജ് നല്ലതാണ് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞതും മസാജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടികൾ കൂടുതൽ നേരം എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല വേഗം കുളിപ്പിച്ച് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഡോക്ടർ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് ഈ കുട്ടികളെ റാപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ അഭിപ്രായം എന്താ അത് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ഫീൽ ചെയ്യും തീർച്ചയായും എസ്പെഷ്യലി ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ഗർഭപാത്രം ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നെസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പം ഐ സി യുവിലൊക്കെ കുട്ടികൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രീ ടൈം പേപ്പിസ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നെസ്റ്റ് പോലെ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ അതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് നല്ലോണം റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടിയുടെ മുഖം കവർ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ നോക്കുക കുട്ടീനെ കവർ ചെയ്ത് അതാണ് കംഫർട്ടബിൾ കുട്ടികൾക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരുപാട് പേർക്ക് അത്